Durante la rueda de prensa que ofreció Ninel Conde, se le cuestionó a la estrella si podrá perder la custodia de su hijo, a lo que la abogada respondió. Claro que no, porque tenemos tres días para impugnarla. Como están viendo, ya tenemos las pruebas suficientes para contrarrestar ese dictamen erróneo. Entonces, no, todavía estamos dentro del tiempo. Si ya hubiera pasado el tiempo, si no hubiéramos impugnado, si ya fuera un dictamen firme, sí, sí estaríamos en alguna hipótesis probable. No 100% segura, porque tampoco es solamente eso. Para empezar, hay que ver la conducta de los papás. El examen socioeconómico de la ciudad de Inel salió perfecto, cosa que el señor, como ella dijo, no se lo ha hecho. Nosotros hemos pasado todos los demás exámenes, se han hecho, se han estado bien. Han estado... Todos estos videos ya están ofrecidos en el, en el juzgado como pruebas supervinientes. Hay un incidente de cambio del régimen de visitas, donde sí solicitamos los estudios psicológicos de todos, de mamá, papá y niño para demostrar efectivamente la afectación que tiene este régimen de visitas. Emanuel ha tenido un desfase de todos sus, sus horarios, de todos la manera en que se llevan, aparte de un mal aconsejamiento, que bueno, es obvio que el niño lo tiene. Ahí. La señora Inel en ningún momento ha intentado suspender completamente las visitas. Eso sí, siempre ha dicho que obviamente es su papá y que lo tiene que ver pero sí en un, en un régimen de visitas que no le haga este daño al niño y que el, el, el niño mantenga sus horarios, mantenga su alimentación, mantenga sus medicinas que tampoco se le han dado. Y uno se cansa, porque aparte de todo lo que ven que vivo en casa, tengo que trabajar y tengo que viajar y tengo que mantener a ese niño que lo están utilizando como moneda de cambio. Entonces es difícil, pero no es imposible. Pues bueno, desde que me enteré, eh, no he tenido paz, estoy muy asustada porque nunca pensé que, que eso fuera a suceder, no pensé que alguien se atreviera a equivocarse de esa manera con una figura pública que es tan fácil comprobarlo como un estudio, un segundo, tercero, cuarto, quinto, los que quieran y me voy a someter a 10, 15, 20, 30 porque tengo la verdad de mi lado, porque jamás en mi vida he consumido cocaína. Es como que ya trae esa línea, pero es muy diferente a ponerlo en una revista, en una portada, a ponerlo en un peritaje, ¿no? en, en un resultado oficial. Estoy asustada. Y haré lo que sea con tal de, de mantener el bienestar de mi hijo. Y yo les quiero pedir como mamá, en la medida de lo posible, que no le den réplica a este hombre. Él no es figura pública. Y solo quiere dañarnos. En la medida de lo posible se los pido. Con imágenes de Enrique Tirado informó para la cuchara Rodrigo Montiel.